ぜ男と女が惹かれ合うのか考えたことある多分空気で惹かれ合うんだと思う性格とか容姿とかの前にまず空気があるの空気その人が周りに放っている空気そういう動物的なものを私は信じてるの言葉では説明できないものが確かにあるのよ説明ができないから素敵なんだよ私もすごく釣り合ってないわでも周りの人には分からない空気でつながってる初めて会った時からそうだった友達なのご挨拶して。私に対してあなた何かをしなければならないとかしてはならないとか<笑>思うことはないのよ初めて抱き合った後も同じこと言った<笑>ねえ知ってる食事をしてはげた口紅は塗り直せばすぐに元に戻るがでもこうやって取れた口紅は。塗り直そうとしてもなかなかつかないのよ<笑>大晦日のパーティー陽子さんと来てくれるんでしょう<笑>これから私あの人と食事なのシャワー先に使って。タオルはいつものところにあるから理屈とかじゃない<音声>もっと甘やかで逆らえない感じ<音声>きっと恋はするものじゃなくて落ちるものなんだ
these sleepless nights will break それは僕の仕事じゃないのでお願い上にある動物病院に予約入れてあんのもう20分も遅刻あなたは暇そうじゃない知らねえよ知らねえよババアっつったあれ言ってませんよ言ったわ<笑>言ってませんよ私が隣の車にぶつけたりしたらあなただって責任問われるでしょ別に僕ただのバイトですからあっそう人妻はかわいいお願い彼女たちは楽しみに飢えてるからありがとう。高いですよ。俺ただでは働かないんで
しないで何か食べてください浅野さん旦那俺っ子 CM プランナーで自分は青山のセレクトショップのオーナーね。250平米のマンションにも住めるわこれ大きいよで自分で海外の買い付けもやって人にやらせりゃいいのねそういうのは好きな女なのよ、うん、あんたの息子綺麗になったわね紹介しなさいよいいけど触らないで減っちゃうから<笑>トールこちらしいよトールあのしシフミさんは遠くにいるし早く帰りたかった<笑>また来年も一緒にいられるわね手をつなぎたいわ旦那ってねネクタイ一つ自分で選べないの冷蔵庫から缶ビールさえ出したことないんだからへえ亭主関白なんだそんなの関白って言わないわふぬけっていうのよふぬけか悪口じゃないのこれその方がいいのなんで旦那には何にもしてほしくないの私がいないと何にもできないって思わせた方がいいの私がいないと困るっていうのね簡単なことだったすぐふぬけになったもともとふぬけだったのかもしれないけどねこんな話退屈でしょいやなんか新鮮何よそれねえこの後どうする映画とか見に行かないダメ遅くなると困るの今日も時間切れかねえちゃんとデートしようよ私そういうのできないから俺は公子さんと一秒でも長く一緒にいたいよ間もなく終点日の出桟橋に到着します今日はもう帰る夕飯の支度しなきゃ
何これ本当はなんかプレゼントしたかったんだけど若い子に何を送ったらいいのか分かんなかったからこれで何か好きなもの買って浩次君あのさ俺は公子さんに会いたいから会ってんだよ公子さんもそうだと思ってたなんでなんで金なんかくれんの浩二君にもらったこれすごく嬉しかったのだからそれだけなんだからそんな怒んないでよ<笑>いつもそれつけてんのうんシャワー浴びる時も寝る時も旦那に抱かれる時もうんさんは優しくて気まぐれだ彼女からの電話は平日の午後4時頃自宅にかかってくる少しだけ寂しくなる時間に電話したことは一度もないしたくてもしないそれが暗黙のルールだから待つことはそれほど苦痛じゃないそれ以上の価値を他に見つけることができないからラフマリノフグレアム・グリーン僕は電話がかかってくるまでシュウミさんの教えてくれた綺麗なものに囲まれて待っている王子か縛られてるね相変わらずなんだよ何だよありえなすぎるお前が縛られてるったくああいうのにボキスロ親父がいるっていうのは信じらんねえよなまあ年上の女の良さ教えてくれたのはお前だけど同じ学部の橋本変なやつなんだよなところでさお前志文さんに金もらったことあるおいじゃあさいきなり年上の女に3万出されたらどうするの変更だろでも多分悪気はないんだよな公子さんはなんで3万うーんまあ主婦的に見え張れるギリギリの金額ってとこじゃないうるせえこいつ気にしなくていいからさ今慎重にはまってんだってさ慎重演技つかんの落語トリビュート版が出たんだってとにかく現金はないよなやめれば付き合うなんで
ゆりちゃんという彼女がいるんですよゆりは関係ねえじゃん知らないんだろお前が年上の女と会ってるというお前全て話すのが誠意だと思ってるそうじゃないけどさじゃあさしふみさんの旦那はどうなんだお前とのこと公認なわけまあ気持ちはわかるけどさ仕方ないんじゃないのもう寿命なんだしだから最後ぐらいうちでやめろよ気持ち悪い病院で死なせればいいだろうだってここのうちの猫よおやめなさいよご飯時にもともと死んだお父さんが餌付けした野良猫でしょうちの猫って言えるかしらなんとかしてこいよなんとかって反落しとかあんだろうあ病院行くんならついでに私新宿駅で落っことしてもらえるかしら車で行く方が楽なのよいらっしゃいええおふくろ今日から友達と旅行だよなええじゃあ今夜はすぐだかないいね別に猫を殺してきただけ猫ってあの注射打ったの旦那にそうしろって言われていらなくなったゴミ片付けんのは全部私の仕事ゴミじゃなくて猫じゃん別にその吐き口でもいいよ
こうなることを最初から分かってた初めて見た時からね本当に康二君に抱かれるなんて嘘みたいねえ雪積もるかなダメ積もったら夕飯までに帰れなくなっちゃうこんな時にもそういうこと考えんだそうよ私負だもん涙流してたわね子供の時からのくせ綺麗なものを見たり聞いたりするとすぐに消えてなくなる気がして雪だ嫌だ積もりそう雪は嫌い東京の雪は嫌い溶ける時汚くてわびしいから今日は一緒にいたいよ。トルクのそういうところ。ちふみさんの知ってる気持ちいいことは全部やってみたくなる<笑>こんなふうに予定が来ること若い頃にはもっと楽しめたような気がするフロントに電話してたのごめんなさい迎えに来るって良かったと思うのは一人で食事しなくて済むことよ
場合食事に誘わなくてよかったのその友達気を使いながら食事するの嫌いなくせにそうでもないよクライアントと飯食うよりずっと楽しいだろしかし、信頼名大だけを象徴するような攻撃系は作れないというわけです。一応第二完全性定理の内容を述べておきますと、有限の立場でのメタ数学では自然数論の無矛盾性は証明できない。有限の立場とかメタ数学といったことがどういう
吉田のおふくろは自殺未遂するし一生消えないトラウマでお前が言うなよもう集まってきたねうんはいこれこう久しぶり髪の見たなはいみんな久しぶりとりあえずここ俺のバイト先でさ全然飲めるからみんなガンガン飲んじゃったよ久しぶり元気三年前か。そうそうそう。三年前。ずっと。いや。お久しぶり。久しぶりだ。トール君。コウジ君。おお吉田あ来てたんだ急だよ同窓会やるなんて昨日知ったんだからねそうなの元気そうじゃんうんまあ私ねまだあの家にいるのなんであいつまだいいんだよ大丈夫何もしてないよなんでお前ここにいんだよ止めてくれてありがとうまた仲良くしてよねはあ100円になります細かいのありませんかねなんで電話してくれなかったのよ昨日
今日したじゃん今日じゃダメなの昨日欲しかったのはい8セント900円会いたい時に会えない男なんて最低あのさよく物考えてから言いなよ会いたい時に会えないのは公子さんの方じゃん家庭があんのそっちなんだからよくそんなことが言えるわねわけわかんねえ降りて降りてよもう電話来ないかと思ってた忘れてるかもしれないけどあの雪のあるあの時すごく残念だった私もよ残念なんてもんじゃなかったわいらっしゃいませ信じてくれなくてもいいけど私はあなたが大好きよでもあの夜僕は捨てられた誰も誰かを捨てることなんてできないわ小島様でいらっしゃいますねはいお待ちしておりましたこちらへどうぞ。こちらでございます。高校生や二十歳の頃のしおりさんに会ってみたかったな恋人をいたえんどんな人徹君二十歳の私も高校生の私も全部徹君の目の前にいるのよ今の私の中にいるの自分の人生が気に入ってるのそんなに幸せってわけじゃないけど幸せかどうかはそんなに重要なことではないわ帰ってねもう少し一緒にいたいよダメよ、うん、もう途中で放り出されるのは嫌だ私と喧嘩したいの通るかどうしたちょっと。事務所借りたいんだけど随分急だな誰かと一緒なのか<笑>そういうことか
随分切羽詰まってるんだなごめん泊まるんなら母さんに電話しろよまあ俺のところに来たっていうとあまりいい顔はしないだろうけどなありがとう父さん今までも無駄開発はできないよ無理よ一緒に暮らそう。どうしても返したくない。ごめんやめて楽しくなっちゃうあのねあのねトルくん私は誰と暮らしていても自分が一緒に生きたい人と一緒に生きてるのごまかさないで。<笑>じゃあ私たちのうちに引っ越してくる無理でしょ家を出ればいい石指さん時隣の駅に行っちゃったことがあるの友達に借りた本が面白くて夢中になって読んでたらガタンって電車が止まって<笑>私一息乗り過ごしたの。見たこともない景色が広がっててすごく怖かっただから二度と乗り過ごさないように生きてきたの私ね隣の駅には行けないの。痛がるティーネージャーじゃないから私はもう一人でいたくないのでも徹君と言ったら行ってみたくなる行こうよいつか
一歩でも近づいたら警察呼ぶからね。お酒臭い。もう近づかないでよ。痛くないよ。本当に警察呼ぶからね。構わない。いつかは別れることに決めている。決めてるけど、それは今日のことじゃない。この関係はまだ失えない。出られなくなる。マーラーの九番ね。毎日聞いてる。シュミさんが好きだって言ったから。週末、葉山の別荘に行くの。ねえ、なんでいつもすぐ来んの？もうだって恥ずかしいんだ。ねえ。今度バイトのお店行っていい？いつも来てんじゃん。いじく。出れば？いいよ別に。コジ君ってば最近怪しい。そうですか。いつからフラメンコなんて始めたの？他の習い事はやめたの。今はこれ一つよ。はいよ。へえ。それもいい妻になるため？<笑>バカじゃない。バモ。康二君にはわからないわ。三十五の女の欲望なんて絶対にわからない。
卑弥呼さんはどんどんすごくなる。汁が垂れる。こんな味がする。この人の正体は悪魔だ遅かったね<笑>どうやって入ったんだよ浩二君って意外とまぬけだよねスペアキーなくなったの気づかなかった鍵を今すぐ出てきるよ私家出してきちゃったのあそうじゃあ他行け<笑>入ってよ中で話そう吉田嫌がらせはやめようぜ何が俺に言いたいことあんならはっきり言えよ謝れって言うなら謝るし土下座しろって言うならするけどさあれはもう終わったことなんだよ俺にとっては私の望みを叶えてくれたらもう付きまとわないよ見えよ一度私とエッチしてよ一度だけでいいよついでに言っとくけど私変な病気とか持ってないおだんだよおいお前やばくねえか帰れよちょっと落ち着きなよ母親とできて娘とできないわけないでしょわたしねお母さんだけは許せないの浩二君はともかくあの人にはお父さんもあたしもいたのにそれにあの人今でも浩二君のこと好きなんだよ信じられる俺死にそうなんだけど部屋には吉田がいて帰れねえしさ公子さんはどんどんバージョンアップするしなあ俺このままじゃホントヤバいんだけど俺と一緒にどっか逃げてくんね俺を巻き添えにすんなよ<笑>冷たじゃあもう時間ないからじゃあね帰りはいつ友達次第通るそのシャツよしなさい似合ってないよ来てきてくれて嬉しい何がしたい何でも<笑>何でもま、oh, あ。
大丈夫よ月はなくなったりしないから夜が明けるとなくなるよ綺麗なものはいつかなくなる時々自分の方が消えてしまった方がいいと思うことがあるんだその方が辛くないから。ごめんね。こんなに長く一緒にいるの初めてだから。気が咎めてる修美さんは会いたかった本当は私トルクの未来にずっと嫉妬してたの。その中の誰か別の女がひどくあなたに会いたがってただからこんなところまであなた連れてきちゃったよとりあえず洋服と靴を持って隠れて無理だよ大丈夫だってそのままだしここだっていいから行ってひるみさんお願い行って珍しいわね2日も早く終わるなんてああいつもうるさいクライアントなのに珍しくすんなり OK 出てさそうお客さんええ友達退屈だったから帰ったのええさっきったな外に何か食いに行こうええ着替えてくるわ
大丈夫よ私たちが出かけたらタクシー呼んでね番号は電話の横に貼ってトルクもしもし俺だけど明日から1週間出張だから今夜はすぐだかな。ゆみ子さんだって夜は出らんないんでしょ明日にしようよ連絡待ってるからさ待って切らないで今日じゃなきゃダメなの最悪な夏だなまずはあいつを部屋から追い出さないと<音声>しかもこの上ユリまで巻き込むのはまずいじゃあ公子さんとは別れるそう簡単にいかないから参ってんだろうな君ラムコーク一つあとピザも<笑>あの野郎トール君久しぶり浩二君は今はお出しにすぐ戻るコウジ君って趣味変わったんだ誰高校のさあいつがさ年上の女を好きになったのってトール君の影響なんだってね何この人<笑>あんた何も知らないんだやめろよ<笑>知ってるイスラムの国じゃ不倫した人妻は
ここまで土に埋められて石ぶつけられちゃうんだって<笑>なんで東京だと処刑されないわけから電話じゃなくて直接言うわ何ちょっと外で話す、うん、夕飯作ってたのよ旦那の好きな酢豚酢豚私が一番嫌いな料理酢豚作ってたのとにかくちょっと外で話聞くからさ気がついたら中華鍋火がついて全部焦げちゃって頭真っ白になっちゃって火事でも起こしたの何言ってんのバカじゃないの消したに決まってるでしょ,ちょっと落ち着いてよとにかく落ち着こうよあんなもう実家ってきちゃうしでもダメなの私何やってんだろうなんでこんなになっちゃったんだろう結局浩二君は私のことなんか何とも思ってないのにもうやこんなの本当に嫌なのよそれだけ言いに来たのなんで黙ってんのなんとか言ったらどうなのよえっちぐらいしなさいよ浩二君が私をこんなにしたのよあなたに会わなかったら私こんなになってなかったのだからもう二度と会いたくないのあった。みたいな女がいるからみんな不幸になるんだよ人のこと見てたら
お母さんのこと思い出しちゃった。こうして俺たちの最悪の夏は終わった。Look at me, look into my eyes.Tell me, do you see that I am always by your side?As the world got down on your knees. どう、俺の顔いけてる？何です。ユリは音信普通で連絡取れないけど、そっちは？千文さんは？美子さんどうしてっかな。忘れるよあんなブランやつ。まあそういうのよ。あの人一人ぼっちなんだよ。旦那がいるっていうのにさ。別れてから気づいたんだけど、多分俺と会ってたどの瞬間も、美子さんは一人ぼっちだった気がする。ちふみさんもそうなんじゃねえの。お前一応傷ついてんだ。傷つくってことに関して言えばさ、生まれた時には誰も傷ついてないんだよ。人間って生まれてくる時は全員完璧に無傷だよ。すごくないそれ。で、あとは傷つく一方っていうかさ、死ぬまで傷は増えていくだけだろ。だから傷つくしかすべがないってこと。誰だって傷つくしかないのにさ、傷つくことに抵抗するんだよ。女って小島編集長、おはようとね。まだ一時間ないわ。いいの。お宅のパーティーに出るつもりないから。私にもシャンパーニュ僕が10歳の時、トールの父親と別れたの。二人だけの家族だったから大切にしたわ。あの子は私の体の一部なの。母親になったことない人にはわからないと思うけど。
青山の一等地にセレクトショップ持ってヨーロッパを自分で買い付けに回って自立した大人の女よね何も知らない21の男の子から見れば。でもご主人なしで今のあなたがいたのかしら一つだけ答えてほしいことがあるのいつから徹とはいつからそうなったの5年前よ<笑>知らなかったあなた18歳の徹にそ,それってさ犯罪じゃないの息子の一番綺麗な3年間独り占めしたんだからもう気が済んだでしょねあきれたこんばんは、ようこさんあら、ごきげんよう久しぶり。通る分だろ。今どこ。こっち上がってきなよ I don't know, here. It's quiet. Come on, Shifumi and you know what I was talking about a long time ago. If you look at Shifumi, you know what I mean. He's changed. He's changed. He's changed. He's changed. And Toru-kun? シフミと寝て何が変わった
わからないかそんなことはもういいだろう志文も困ってる君のママも困ってる志文さんと別れてください<笑>あんたたちそっくり壊れてんだろ<笑>あの人が俺に抱かれてるのを知ってた平気なんだか平気じゃないさぶっ殺してやりたいよ愛してるんだよあいつを必要なんだ考えてもみなよ20歳も年上の女をいつまで抱ける君が30の時あいつは50で40の時60のばあさんだとても抱けないよな俺はあんたとは違いますから志文にとって君のスペアはいくらでもいるふざけんなよ外語に出すんじゃないよ人が来るだろう君がここで殴り殺されたとしても主婦には何も変わらないよでも俺がいなくなるとねあいつはあいつらしく生きていけないんだはっきり言おうか君はちょっと高級なおもちゃだったんだこういったのはね落ちりゃいいってもんじゃないんだよ
壊れたおもちゃはいらないの見えるわトルクスと同じものを見てるでも違う場所にいる死ぬまで朱美さんのそばにいたかった
朱美さんは小さくて綺麗な部屋なんだ僕は3年間そこにいた朱美さんの好きな小説を読んで朱美さんの好きな音楽を聴いて今さらそこから出たって生きていけないよ生きてたって意味がないんだよもう徹君、どうですパリの留学生活は板たについたのかなまあすぐ前向きになれるのは若い子の特権ね本音は少しでも彼女から遠くに離れたかったんでしょうけどどっちにしても私のところからいなくなっちゃった恨むわ志文さんを母親ってのは執念深いなあなたもいろいろ大変だったわね彼女をお店の権利まで手放したって本当なの結局欲しがったのは離婚届だけでした無謀だわでも残念ねあのセレクトショップいいお店だったからあいつが作り上げた作品みたいなものですからねよく手放す気になったと思いますよ怖いわね何がそういう時の女よ
車どうせ医者の親父に買ってもらったんだろいや貯金で頭金払ったあとはローンお前そういうとこだけ健全ねバイト代の使い道ないだけで彼女もいないし知ってんだぞ今日こないだ合コンやったことデートするんだろ名前誰だっけうわっ殺すっかようーん,うんじゃねえだろ足元あ悪いけどここで降りてくる君こそそんな何時間も座ってらんないでしょ母さんからうまくいっといてよ俺が褒めてたとか衣装が似合ってたとか適当にさちょっねっ失礼古いけどえいや何で綺麗なお花あのもしよかったらこれその公子さんに。
けんなよ車見たらつい車間距離取り忘れちゃった思いっきりぶつけなきゃこうはなんねえだろかっこいい車買ったの悪いけど修理代は自分で出してねちょっと説明してよその人誰うるせえなちょっと黙ってろよ<笑>どっからついてきたんだよホールからよ嬉しかった見に来てくれて俺が何したって言うんだよそこまであんたに恨まれるようなことしたかいつも私ばっかりキレてたから最後くらい浩二君の怒った顔見たかったのこれでお会いこうもっともっと怒って私のこと絶対許さないでね。ああ、絶対許さねえ。もう二度とこんな危ない人妻には近づかないでしょ。ああ、冗談じゃねえよ。よかった。ボンジューマダム、ジュシャシュ、ウスウ、トールコジマ。Il a pas de qui? De Madame Nakazono. Elle est japonaise? Oui. Vous seriez pas Madame Asano par hasard? Plus maintenant. Entrez. Ma laissé entrer. Merci. Le père Bémal, de rue, n'est pas rentré. Il est à son école. Ah bon Eh bien, je vais repasser. Non, 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 attendez. 
vous offre un café. Venez. Oui, merci. Vous savez, la mère de Tolo est une de mes plus vieilles amies. Ah, J'ai beaucoup entendu parler de votre histoire entre Tolo et vous. J'avais même des consignes très strictes à votre sujet. Ne jamais vous laisser entrer et encore moins vous mettre en relation avec lui. Mais il lui semblait impossible que vous débarquiez un jour ici. <rire> et voilà. Impossible, et là, assise en face de moi. Alors là, franchement, vous me battez. Hein. Moi, j'aime les femmes qui vont au bout des choses. Je ne peux pas faire autant. Je ne sais plus quel auteur a écrit. La douceur et la barbarie irrésistible de l'amour ne font pas bon ménage dans la vie. Je crois bien qu'il avait raison. Vous savez, j'ai connu la même histoire que vous, il y a longtemps. On dirait une mère avec son fils, non Non. C'est un bel amour. Malheureusement, la différence d'âge a eu raison de notre amour. J'ai tout sacrifié. C'est une maison garde oh Non, 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 non. Oh non. Non, je vous raconte juste une vieille histoire. Comment regretter les plus belles années de sa vie D'ici, en métro, vous arriverez directement à son école. Allez vite l'embrasser maintenant. Oui, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ah oh, bon. Merci. Ah, Attendez. Suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est là. Je suis ravie de rencontrer le modèle. Je serai en cours avec lui demain après-midi. Shoot me, sir! 
シュミさん私の方から同じ場所に来たかったの来たんだ隣の駅までもう他に降りる駅ないから<笑>だから明日あなたの気持ちが離れても愛してる僕だけがあなたを守れるこの世界で一人僕だけがあなたを愛せる他のどんな誰より絹の雨に濡れながら夜明けまでずっと抱きしめていたいこのままさあ僕の胸で腕の中で忘れていた夢の続きをさ呼び覚まして溶けてゆこう僕と本当の愛の指示前いつだってあなたを見ていた育児なしの黄昏がりと孤独なプライド全てはもう幻二度と目覚めなくていい美しい横顔に崩れ去って「さあ時の中へあなたは今ありのままの自分に戻るさ」さあ口づけして落ちてゆこう僕と」永遠の愛の指示前悲しみを強さに変え暗闇に虹を灯すいつか絹の雨に濡れながら夜明けまでずっと抱きしめていたいこのまま Forever mine さあ僕の胸で腕の中で忘れていた夢の続きをさ呼び覚まして溶けてゆこう僕と本当の愛の指示前さあ口づけし
して落ちてゆこう。僕と永遠の愛の始まえ。本当の愛の始まえ。You're mine, you're mine, and forever mine.